在家有的下吗？过年少不了的卤肉，我今天在家里面卤了一大锅，就是这种辣卤，吃起来特别的爽。基本上就是我冰箱里面解冻的这种年猪肉哈、啊，就像五花肉啊，然后一些前腿啊、猪腱子肉、猪尾巴，提前解冻，冷水下锅，加上一点葱姜、米酒，去一下腥以后煮上十分钟左右，捞出来用热水给它淘洗干净。这种油墨、表皮的一些杂质都给它搓洗干净。卤肉用的香辛料一般都会有十多种哈、啊，我这里给大家打出来，我用的就是这种，基本上都会有的，就不用自己一个个去找了。干辣椒可以多放一点，有一部分我是用剪刀剪开的，这样辣味更容易出来。先用热水淘洗干净，有时间就可以泡几分钟，再放到锅里面给它炒干水分，然后再加一点姜片、食用油，我们家的油是解冻了的哈，我用的花生油，给它们炒一下哈，就全程用最小火慢慢的炒出香味。我还加了一点冰糖一起翻炒，融化以后它是可以中和味道的，也能上颜色。这里的话呢，我是加了一点豆瓣酱跟黄豆酱，炒出这种豆香味了以后，就放到开水锅里面，加上食用盐，小半碗的酱油，先开中火，把这个卤汤煮一煮。我是煮了二十分钟左右的，这个过程中你是可以试一下这种味道、咸度啊，或者是这种辣度不够了你就加，然后再把我们焯好水的肉放进去。开中小火慢慢的卤，我卤了大概是四十多分钟吧。猪皮是最后再放的，软硬程度就看自己喜欢，个人口味肯定都是不同的。喜欢趴一点的你就多煮一会儿。最后的话呢是要放到这个卤汤里面泡，我是泡了大概两个小时，然后出锅的时候稍微的加热一下，我们今天的腊卤猪肉就全部都做好了。各个部位都有，不管是平常就是下酒啊，或者在餐桌上面吃都是很好吃的。卤完肉的汤很香，我一般是这么处理的。有一部分就是留出来，早上煮面，然后就是可以煮麻辣烫那种火锅。我不知道你没有试过哈、啊，反正就是很香很好吃的。然后这边的卤肉切片，淋上一点辣椒油，再淋上一点就是那个卤汤混合在一起的。今天的我们的年夜菜的卤味就做好了，你们喜欢的话呢可以去试一下。我是夏妈，下次再见。